ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிராஃப் தியரியில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஷோ தட் இஃப் ஜி இஸ் ஏ பை பார்ட்ரேட் சிம்பிள் கிராஃப் வித் என் வர்டிசஸ் அண்ட் இ அட்ஜஸ் தென் இ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஜி அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் பை பார்ட்ரேட் கிராஃப் இருக்குது அதில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் என் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் அட்ஜஸ் இ இப்படி இருந்ததுன்னா இயோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோராக தான் இருக்கும் இ அப்படிங்கிறது என்னது நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னுட்டு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னா என்ன மீனிங் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு எய்தர் என் ஸ்கொயர் பை ஃபோராக இருக்கும் அல்லது அதோட கம்மியாக இருக்கும் தட் இஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோராக தான் இருக்கும் ஸோ இ வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இப்படி ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறதுக்கு பதிலாக மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இஸ் என் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இப்படி கேட்டாலும் சேம் தான் இதில் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் இதே ப்ரூஃபாக கொடுத்தா போதும் ஓகேவா இந்த ப்ரூஃபுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பை பார்ட்டேட் கிராஃப்னால் என்னதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த கிராஃபை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்துட்டு ஹோல் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸை ரெண்டு பார்ட்டிஷியனாக பிரிச்சுருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு கிராஃபை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் வர்டிசஸை நம்ம ரெண்டு பார்ட்டிஷன் ஆக்குவோம் ஒரு செட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு வர்டிசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த செட்டில் மூணு வர்டிசஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டை எம்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் செட்டை என்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எம்ங்கிற இந்த செட்டில் உள்ள வர்டிசஸ் எல்லாம் இந்த எண்ணு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த செட்டில் உள்ள வர்டிசஸ் கூடல தான் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வர்டெக்ஸும் இந்த வர்டெக்ஸும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கலாம் இந்த வர்டெக்ஸும் இந்த வர்டெக்ஸும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கலாம் இதுவும் இதுவும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கலாம் இப்படி இருந்தாலே இது வந்துட்டு ஒரு பை பார்ட்டேட் கிராஃப் தான் சப்போஸ் இதை வி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இதை வி டூன்னு வச்சுக்கலாம் இது வி த்ரீ இது வி ஃபோர் இது வி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு எம்ங்கிற இந்த செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் என்னுங்கிற இந்த செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் கூட தான் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் எல்லா வர்டெக்ஸ் கூடலையும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் அப்படிலாம் கண்டிஷன் கிடையாது பட் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் செகண்ட் செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் கூட தான் கனெக்ட் ஆகணும் சப்போஸ் சேம் செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் கூட இப்படி கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்துட்டு பை பார்ட்டேட் கிராஃப் கிடையாது ஓகேவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷியனில் ரெண்டு வர்டெக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வி ஒன்னும் வி டூ அதை எம்னு வச்சுக்கோங்க செகண்ட் பார்ட்டிஷியனை என்னு வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் ரெண்டு வர்டெக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வி த்ரீ இது வி ஃபோர் இப்போது இந்த வி ஒனில் இருந்து வி த்ரீயை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வி டூலேருந்து வி ஃபோரை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ஒரு பை பார்ட்டேட் கிராஃப் தான் சப்போஸ் இந்த வி டூலேருந்து வி த்ரீயை இப்படி கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் ஒரு பை பார்ட்டேட் கிராஃப் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இந்த கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் அப்படின்னா இதில் நம்ம ரெண்டு பார்ட்டிஷியனாக பிரிச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷியனில் உள்ள எல்லா வர்டெக்ஸும் அடுத்த பார்ட்டிஷியனில் உள்ள எல்லா வர்டெக்ஸ் கூடலையும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே பாருங்கள் இதில் இந்த வி ஒன்னுங்கிற இந்த வர்டெக்ஸை செகண்ட் பார்ட்டிஷியனில் மூணு வர்டெக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மூணு கூடலையும் கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஆல்ரெடி வி த்ரீ கூட கனெக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு வி ஃபோர் அண்டு வி ஃபைவ் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் அண்ட் அதே போல் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வர்டெக்ஸ் வி டூ இதுவும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூணு வர்டெக்ஸ் கூடலையும் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கணும் ஆல்ரெடி வி ஃபைவ் வி ஃபோர் கூட கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்குது ஸோ இதையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிராஃபை நம்ம கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப்னு சொல்லிடலாம் அதே போல் இந்த கிராஃபில் பாருங்கள் இங்கே வி ஒன் அண்ட் வி டூ இந்த ரெண்டு வர்டெக்ஸையும் இந்த செட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வர்டெக்ஸ் கூடலையும் கனெக்ட் பண்ணி விடணும் இப்போ இந்த கிராஃபில் வி ஒன் இந்த வர்டெக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே உள்ள ரெண்டு வர்டெக்ஸ் கூடலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அதே போல் வி டூவும் இங்கே உள்ள ரெண்டு வர்டெக்ஸ் கூடலையும் கனெக்ட் ஆகிட்டு ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் புரியுதாம்மா அண்ட் இந்த கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃப
டினோட் பண்ணுற சிம்பல் என்னதுன்னா கேஸ் ஆஃப் இஸ் டூ கமா டூ ஓகேவா அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் எட்ஜஸ் தட் இஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் பைபார்டேட் கிராஃபில் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்தால் போதும்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷியனில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குதோ அந்த கவுண்ட் இன்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டிஷியனில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் த்ரீ இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷியனில் டூ வர்டிசஸும் செகண்டில் த்ரீயும் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீனா சிக்ஸ் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃபில் சிக்ஸ் எட்ஜஸ் தான் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு செட்லேயும் ரெண்டு வர்டெக்ஸ் செகண்ட்லேயும் ரெண்டு வர்டெக்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ தட் இஸ் ஃபோர் தான் இங்கே வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஜெனரலாக ஒரு கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃபில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிஷியனில் எம் வர்டெக்ஸும் செகண்ட் பார்ட்டிஷியனில் என் வர்டெக்ஸும் இருந்தது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் என்ன வரும்னா எம் இன்ட்டு என் தான் வரும் ஓகேவா இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பை பார்ட்டேட் கிராஃபாக இருந்தால் மட்டும்தான் பட் பை பார்ட்டேட் கிராஃபில் இந்த எம் இன்ட்டு என்ன விடவும் கம்மியான எட்ஜஸ் தான் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது ஒரு எட்ஜு இல்லைன்னா கூட இதுவும் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் தான் ஓகேவா பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் செகண்ட் செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் கூடல கனெக்ட் ஆகிருக்குது அவ்வளோதான் எல்லாத்துக்கூடையும் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படியெல்லாம் கண்டிஷன் கிடையாது பட் சேம் செட்டில் உள்ள வர்டெக்ஸ் கூடல கனெக்ட் ஆகாமல் இருந்தாலே அது வந்துட்டு பை பார்ட்டேட் கிராஃப் தான் ஸோ பை பார்ட்டேட் கிராஃபில் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு எம் இன்ட்டு என்ன விடவும் கம்மியாக தான் இருக்கும் கூடுதலாக இருக்காது ஸோ ஒரு பை பார்ட்டேட் கிராஃபில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு எம் இன்ட்டு என்னா தான் இருக்கும் இதை விட கூடுதலான எட்ஜஸ் இங்கே வராது இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி அடுத்ததாக ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடியதெல்லாம் அப்படி எழுதிக்கலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜி வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் பை பார்ட்டேட் கிராஃப் அண்ட் அதில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் என் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இ அதுதான் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு என் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம அடுத்தது ரெண்டு பார்ட்டிஷியனாக பிரிக்கிறோம் பிகாஸ் ஜிங்கிறது பை பார்ட்டேட் கிராஃப் ஸோ இந்த ஹோல் வர்டெக்ஸ் செட் என்னை வந்துட்டு ரெண்டு செட்டாக பிரிக்கிறோம் ஒரு செட்டில் என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குது என்னொரு செட்டில் என் டூ நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இந்த என் ஒன் அண்ட் என் டூவை ஆட் பண்ணுனா என் கிடைக்கணும் ஓகேவா அப்படி ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒரு செட்டுக்கு நேம் எம்னு வச்சுக்கலாம் என்னொரு செட்டுக்கு நேம் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எம்மில் என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குது அண்டு என்னில் என் டூ நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஒரு பைபார்டேட் கிராஃபில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு எம் இன்ட்டு என்னா தான் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு செட்டில் என் ஒன் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குது என் ஒன்றில் என் டூ நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பைபார்டேட் கிராஃபில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் என்ன வரும் என் ஒன் இன்ட்டு என் டூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்டு இதையே இதை நம்ம சிம்பிள்லேயும் எழுதிடலாம் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் என் ஒன் இன்ட்டு என் டூ அப்படின்னா அதை சிம்பிளில் நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்ட்டு என் டூ இந்த லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டாலே என்ன மீனிங் இந்த ஜியில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு என் ஒன் இன்ட்டு என் டூவாக இருக்கலாம் அல்லது அதை விட கம்மியாக இருக்கலாம் தட் இஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ்ஸே என் ஒன் இன்ட்டு என் டூ தான் அது தான் நம்ம இப்படியே சிம்பிளில் எழுதியிருக்கிறோம் பிகாஸ் நமக்கு அந்த ப்ரூஃபில் இந்த லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த சிம்பிள் கொண்டு வரணும் அதுக்காக வேண்டி நம்ம இதை சிம்பிளில் மாற்றி எழுதி வச்சுருக்குறோம் ஓகேவா அண்டு கொஸ்டின்டே கொடுத்துருந்தாங்க ஜியில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு இ தானி ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள இதுக்கு பதிலாக இ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் அரித்மெட்டிக் மீன் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் மீன் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னதுன்னா அரித்மெட்டிக் மீன் வந்துட்டு கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜாமெட்ரிக் மீனாக இருக்கும் ரெண்டு நம்பர் ஏ அண்ட் பி இருக்குதுன்னா அதோட அரித்மெட்டிக் மீன் எப்படி எழுதுவோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ஜாமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் ஏ பிஏ எப்படி எழுதுவ
நியூமரேட்டருக்கும் அண்ட் டினாமினேட்டருக்கும் ரெண்டுக்குமே பவர் டூ எடுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்துட்டு நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன் டூ என் டூ இப்போ நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை கொண்டு இதில் அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் படி பாருங்கள் இ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்டு என் டூ இதே இதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் என் ஒன் இன்டு என் டூ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இ ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான் ஸோ இதில் இந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஒன் இன்டு என் டூ தான் பட் என் ஒன் இன்டு என் டூக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இ அதையும் இங்கே கொண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இன் ஈக்குவாலிட்டியை கம்பைன் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப் எழுதிடலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இ இப்படி மாறிடும் அண்ட் இங்கே என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இதோட வேல்யூ என் தட் இஸ் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஹோல் நம்பர் ஆஃப் வர்டிசஸ் அதை தான் நம்ம ரெண்டு செட்டாக பிரிச்சுருந்தோம் என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த என் ஒன் அண்ட் என் டூக்கு அடிஷன் என்னு தான் ஓகேவா இப்போ இந்த என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இதோட பிளேஸில் என் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோராக மாறும் விச் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடில் உள்ள வேல்யூ இ ஓகேவா இதே இதை நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இதை தான் ப்ரூஃப் பண்ணவும் சொல்லியிருக்காங்க 